Esse vídeo que vai passar a seguir é um complemento gratuito do meu curso de chaveiro que eu vendo né, para abertura de fechaduras residenciais e travas de segurança. Caso você se interesse em comprar o meu curso, é só entrar em contato comigo por esse número aí para mais informações. Firmeza, galera de sempre, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Fabiano de Lima e hoje estarei ensinando vocês um pouco mais detalhadamente como abrir fechaduras para país né, que possuem contrapino carretel. Essa aula aqui é uma aula que vai melhorar muito a técnica de vocês. Pessoal, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, eu comprei esse cadeado de acrílico aqui para fazer o vídeo para vocês, beleza? Mas não precisa usar um cadeado desse para fazer a contagem dos pinos que eu vou estar tá explicando mais adiante nesse vídeo. Mas se vocês puderem comprar um cadeado desse, melhora a visualização. Então vamos à parte prática. Esse cadeado de acrílico aí, ele tem sete alojamentos, porém seis alojamentos são de pinos segredos e o último alojamento vai ter um pino que vai segurar o canhão da fechadura. A técnica que eu vou explicar para vocês é bastante simples, só que é necessário treino para dominar ela. Vocês vão precisar de uma lockpick com a ponta desse tipo aqui, ó. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão introduzir a lockpick até no final do canhão. Vocês estão vendo aí a ponta do lockpick ali batendo naquela peça? Então, agora eu vou pressionar a lockpick, fazer um ângulo aqui, empurrando ela para baixo e vou puxar a lockpick devagarzinho para trás, até eu sentir que ela caiu em um alojamento. Reparem que dá para ver o pino e o contrapino na sexta casa, beleza? Se eu puxar a ponta da lockpick, eu vou ver o pino e o contrapino na quinta casa. Se eu puxar de novo a lockpick para trás, eu vou ver o pino e o contrapino na quarta casa. Puxei para trás de novo, vou ver o pino e o contrapino na terceira casa. Puxei de novo, vou ver o pino e o contrapino na segunda casa. Puxei de novo. Vi o pino e o contrapino na primeira casa. A essência da técnica é vocês saberem aonde que a ponta da ferramenta está, ou que casa, né? Introduzindo a ferramenta até no final e ir puxando de trás para frente, vocês vão saber qual é a casa que a ferramenta está empurrando. É necessário saber isso, porque quando vocês lidam com fechaduras que possuem contrapino carretel, vocês precisam ler o segredo da fechadura. E para isso, vocês têm que saber qual é a posição da ferramenta dentro do canhão. Então, vocês têm que treinar esse exercício. Introduziu a ferramenta, e aí vocês contam. Da última, aí depois vem fazendo. Caso vocês se perderem, não saber aonde a ponta da ferramenta está, vocês voltam do de trás para frente de novo sempre movimentando um pino e um contrapino de cada vez para pegar essa sensibilidade né, para sentir a ponta da lockpick encaixando no alojamento e empurrando os pinos e os contrapinos depois que vocês dominaram a técnica com a lockpick aí eu vou passar para vocês essa outra técnica aqui ó vou introduzir um virador aqui certo Reparem que quando eu forço o virador, o canhão ele se movimenta um pouquinho, beleza? Ó. Esse pequeno movimento aqui, ele vai ajudar vocês a conseguirem encaixar os pinos e os contrapinos na posição correta. O que eu falo para vocês é o seguinte, não é o caso dessa fechadura aí, que ela é bem fácil de abrir. Mas quando vocês trabalham com cadeados, por exemplo, e fechaduras da marca Papais... Vão ter pinos e contrapinos que eles vão ser mais difíceis de movimentar. Eles vão bloquear, porque o formato do contrapino, ele enrosca no corpo da fechadura. Então, ó, depois que eu prendi aqui o virador e introduzi a lockpick, o que, que geralmente eu faço? Eu forço o virador um pouquinho levemente e puxo 
coloque o pique para trás devagarzinho faço e vou fazendo esses movimentos aí esse movimento é um movimento de pescada então eu forço o canhão no movimento no sentido que ele abre e puxo a lock pick para trás levemente e aí eu vou fazendo isso várias vezes essa é a leitura mais simples do segredo das fechaduras aí abriu ó. na verdade eu combinei dois movimentos aqui né que é o movimento de puxada e o movimento de shimming que eu explico no meu curso de abertura de fechaduras e travas de segurança então eu expliquei para vocês os exercícios de contagem de pinos e também um pouco do movimento do virador no canhão agora eu vou explicar para vocês como lidar com contrapinos carretéis que emperram como eu disse fechaduras da marca papais né, tem desses tipos de contrapinos aí então eu introduzi o virador na canaleta introduzi a ferramenta na canaleta também e fiz aqueles movimentos que eu falei para vocês movimento de puxada e um pouco de movimento de chime certo fui fazendo isso e reparei que algum contrapino ele não está descendo quando isso acontece é porque o contrapino ele enroscou porque o formato carretel do contrapino faz com que ele enrosque mesmo ele não desça conforme eu faço os movimentos com a lock pick então para lidar com ele o que eu tenho que fazer eu tô com uma tensão no virador aqui certo eu tenho que tirar um pouquinho a tensão do virador tem que encontrar o contrapino que ele tá emperrando ele não tá descendo e aí eu empurro ele com a ponta da lock pick assim que eu empurrei ele aí eu volto a tensão no virador de novo e agora eu encaixei ele na posição é por isso que as pessoas não conseguem abrir fechaduras que tem contrapino carretel porque elas esquecem de tirar a tensão do virador um pouquinho para poder empurrar o contrapino se vocês não fizerem isso não aprenderem a fazer isso fica impossível abrir fechaduras que tenha contrapino carretel a não ser que vocês por alguma sorte consigam fazer sequências aleatórias e abrir a fechadura só que de cada 10 fechaduras vocês vão conseguir abrir sei lá duas ou três utilizando o método de abertura de sequência aleatória espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou dê aquele like para me apoiar se inscreva aqui no canal e até a próxima